Казвам се Антон Димитров, собственик съм и управител на фирма Порко и Пол, която занимава се с производство на яйца и пилета, кокошки за яйца и пилета бройлери. Намираме се в момента в село Веринско, на старата ни ферма. Това е първи обект, който направихме за фирмата. И тук имаме и съоръжение, където се отглеждаме еднодневни пилета до пронасене и бройлери за консумация. По 6-7 години вече се занимавам с производство на яйца и пилета. Започнал съм с около 100-120 кокошки, което в последствие се поразви. Направихме една сграда, тази първата, старата ферма, както ви казвам. И тук се намират около 3000 кокошки за яйца. Казвам се Йордан Димитров, на 21 години от село Веринско. Студент съм в Тракийския университет Стара Загора. Като цяло смятам, че е полезно това, което уча за това, което правя. И това, което правя, също ми помага да разбирам по-лесно това, което уча. Захранваме доста големи вери на фона на България. Захранваме също така и по-малки магазини, частни клиенти. Стигнали сме един обем на пазар, който е добър за нас, като малка семейна ферма. И ферма с това производство смятаме, че за сега сме добре, смятаме и да го развиваме, защото пазара се обличава на късно. Има си нужда към пазара да се обърнем, защото хората късат пасичните продукти, и пилета, и яйца. Нашите яйца са с код едно за свободни кокошки. Пилетата брони да също се отглеждат на свобода. Помогна на уния това, че сме създали екип. Създали сме стадо, което се отглежда без лекарства само с вода и стандартни смески за кокошки и мусачки. Огояваме стадо по същия начин, когато отглеждане брони не се ползват никакви медикаменти, никакви стимулатори. Ние поддържаме не чак толкова голям пазар, но сме се насочили към, ако мога така да се израза, не към конфекцията, към бутиковото производство. Това, което има по-висока стоеност. Аз съм спал с добитък на полето, Спал съм и с кокошките на полето, когато са били само по един навес и когато ги отгреждат. Започнахме да работим, пренасили сме с него и колаж. Борили сме се с вода, борили сме се с природа, с какво ли не, но имало и успехи, имало на случай по-роен дъждане от десетпирата, пожарнахме на рождение ви ден точно се случи пожара късо съединение на спортиви единия на лес, в който се кинаха и пилята. Но това не е върнало назад, не е отказано. Ако някой си мисли, че е лесно, не е лесно. Ако каже, че чак път толкова трудно, с подходяща схема на работа, решение се намира. Винаги се намира. Но е лошо това, че Банките трудно дават пари. Основните трудности, които може да срещне един животновод, който решава да почне да се занимава с животовство, се намерят в нормативната база. Като цяло най-сложното в едно животновътство не е това как да отгледа животните, ами как да се справиш с цялата документация за бюрокрация. Ние не ползваме кредити, нямаме кредити към банки. С банките до сега не можем да се изпоредим, за да получим някакво финансиране. На 100% всичко е легално. Ние сме едно малко съсловие, което се подпомага. Преди малко ми се обади колега, на който му трябваше да му дам какво да каже. Какво да прави да е възможност. Посъветва го дава. Ние си даваме контакт един на друг за доставки защото пакетажа по някакъв път закъсва. Даваме си информация за породи, за това къде има, какво има. 
Аз, например, съм се запалил от една книга за, на Джо Салтън. Тази книга има преведена на български, има е на пазара, има и в електронния вид. За да стигнеш до пазара, ти трябва да минеш през църквата на Бабаха. На изисквания, 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 нон-стоп. И докато не се справиш с това нещо, обаче пък не можеш да порастеш. Имам юридическо образование. Да, бих се долатал си. Да мога да чета нормативната база, нормативната уреда. После учих в Германския фермерски колеж в Стара Загора, но сега вече знаете и информацията за фермерството, той е на всеки. Който е искал да дойде, да види, да погледне нещо, никой от нас няма да го върне. Всичко ще покажем, всичко ще кажем и ще научим. Благодарение на нашите усилия. Аз мога да се познаем да се скоричуя. В момента един фермер от Долив започна произвежда яйца. Нещата, но в патентно едно сме се защитили логово, обичен дизайн, си, цветове дори. Бе, каквото е трябвало да направим защита на търговската марка, сме го направили съобразно на нашото законодателство. Аз а, съм доволен, че сина ми все пак е решил да продължи това, което прави, че се занимава с това, което прави. Виждам, че се усъвършенстват а, 